아, 아. 준비는 끝났고 이제 호텔에 나갑니다 호텔 괜찮네 가격도 괜찮고 근데 중요한 거는 그 조지하러 갈때 피셜 테스트가 필요가 없다 필요가 없다 그러네요 10일 전에 올라온 네이버 블로그 보니까 그래서 괜찮을 것 같아요 안녕하세요 아줌마들 <웃음> 한국말을 하시지 않네 약간 몽골 쪽? 그쪽 분들로 보이시는데 아 한번 가보겠습니다 200km 205km 3시간 걸린다고 하니까 금방 갈것 같아요 날, 날씨도 너무 좋고 16도인데 아, 줄도 한 번만 하면 되겠네 어디로 어디로 가야 되는 거야? 아, 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 호텔 2층에 가니까 피셜 테스트 한 데가 있네요 
생각합니다. 한 20도 되는 것 같아요. 피데 가게에서 이걸 시켰습니다. 아저씨가 터키시 피자 이러면서 주시네. 먹어봐야지. 아, 점심을 먹었고요. 124km 2시간. 아마 도도에서 시, 그 국경에서 시간이 좀더 걸릴 것 같고 주유도 하고 해야 되니까 시간이 좀 걸리겠네. 아, 날이 너무 따뜻하다. 23도네 지금 여기. 아 설마 아니지? 조작하려고 하면 저거 넘어야 되는 건 아니겠지? 설마 바닷가 쪽을 따라가는 건데 어우 먼지 조지아라고 하면 못 알아듣고 그루지스탄이라고 또 하면 알아듣더라고요 그리고 여기 그 정지선이 없어요 <웃음> 그냥 신호등 보이는 어디인가에서 쓰면 되는 거 같아 와 이거 차들이 많은 거 보니까 이제 여기 국경인가 보다 오랜만에 보네 이런, 이런 광경 <웃음> 저 화물차들은 왜 저러고 서 있었던 거지? 국경이 아닌데? <웃음> 주지아 물가가 어떨지 모르겠네요 터키가 워낙 싸가지고 제가 터키 리라가 68원인가까지 가는 걸 봤거든요 지금 80몇 원에서 좀 안정된 상태로 유지가 되고 있긴 한데 뭐야 이차왜 한가 알라 왜 한가 얜 알라 코로슨 너 핸드폰 보고 있나? 저 이스탄불에서 어떤 차가 핸드폰 보고 운전 이상하게 하길래 빵 옆에 다 했는데 그 표정이 그런 거잖아 내가 뭘 잘못했는데 라는 표정 <웃음> 터키에서는 핸드폰 보면서 운전하는 게 당연합니다 아니 왜 이렇게 차들이 안 가고 이렇게 있는 거야? 화물차라면 빨리 가야 되는 거 아니야? 화물 움직여야 되니까? 어휴. 이제 진짜 보던가? 어... 신호등도 오른쪽은 가지 말라고 빨간불 켜져 있었고 보자 저렇게 빨간불이 켜져 있습니다 오른쪽은 가지 말라고 여기 국경을 지나는데 시간이 좀 오래 걸리나 보네 어 움직인다 차가 어 이런데 사람 튀어나올까봐 좀 조회해야 돼어 여기 국경이다 여기로 어디로 가야 되는 거야? 메라와 오웨어 시레고 네 테시클레 메라바 아우씨 아무것도 안해도 그냥 탐험 이러고 차단기를 올려주냐? 어디냐? 이제 이쪽인 것 같은데 저기다 여기냐? 아, 맨 왼쪽인가 보다 승용차 표시 있는 거 보니까 여기? 왜 아무도 없어 오호 메라바 중요한 정보를 하나 드리자면 <웃음> 터키에서는 바이크나 차를 세워두고 해외로 나갈 때는 무조건 세관에 신고를 해야 된대요 그거 하지 않으면 은 중범죄처럼 취급을 하네요 뭐, 뭐 감금하고 이러진 않는데 벌금이 엄청나게 셉니다 저는 18,000리라를 내라고 해서 
깎아달라고 깎아달라고 해서 25%를 깎아줬거든요. 바로 내면 깎아주는 것 같아요. 그래서 1 3 0 0 0 리라 정도를 냈는데 우리나라 돈한 120, 130 정도 하네요. 그렇게 되고 또 조지아에서는 PCR 테스트가 육로의 입구에선 필수래요. 그래서 이게 인터넷에 나온 정보들이 다 공항을 통해서 들어가는 정보만 나오니까 육로 입국 정보가 확실하지가 않아. 그래서 육로 입국자는 무조건 필요하대요. 그래가지고 이 옆에 가면 21km 정도 가면은 병원이 있는데 지금 병원 문 열었는지 모르겠네 거기서 피셜 테스트 받고 한 4, 5시간 기다리면 나온다고 하니까요 그리고 나서 내일 다시 도전을 해봐야 될것 같습니다 아... 지금 터키를 나갔다가 다시 들어왔는데 주지하에서는 피셜 안 된다고 해가지고 와 진짜 난거네 또 들어오는데 그 데레케오이라는 데서 통해서 들어왔거든요 불가리아를 통해서 그 데레케오이라는 국경을 산 위에 있는데 거기서 그린카드를 만들었는데 그 종이가 안 보이는 거야 갑자기 <웃음> 그래서 또 보험을 또 만들어야 되는데 와 망했다 그래서 가방 다 뒤졌지 그랬더니 종이가 나오더라고요 그래서 보험은 안 만들었습니다 3일 남아가지고 보험은 안 만들었고 우선 피셜 테스트를 받고 근데 병원이 뭐 늦게까지는 안할거 아니야 늦게까지 하면은 진짜 오늘이라도 넘어가고 싶은데 아 그리고 ATM이 갔는데 꺼져 있어 기계가 그래가지고 막 여기는 운전자만 지나갈 수 있고 차 타고 나머지는 다 여기 터미널 같은 데 지나서 입국 심사를 다 받고 하더라고요 공항처럼 돼 있어 위에가 면세점도 있고 거기를 그냥 못 들어가는데 여기 경찰들이 전화해주고 무전해줘가지고 올라가고 아무튼 경찰 아니고 군인이야 지금 사람은 아무튼 사람들은 친절해요 그리고 뭐 관심도 많이 가져주고 다 응원해주고 좋은데 제가 준비를 제대로 못해가지고 아 근데 이 정보가 조금 짜증나는 게 그거예요 아니 당연히 내 바이크 놓고 나갔다 오면은 세달 안에 바이크 들어온 날 기준이라고 해서 그거 지키려고 사실 저는 터키에 두달 정도밖에 안 있었는데 최초 입국한 날짜 기준으로 라고 해서 그거 지키려고 일찍 나가는 거였는데 아 진짜 좀 짜증나게 됐습니다 아니 그거를 저보고 그걸 몰랐냐 그래서 그거를 그런 거 상식적으로 가능하냐 그랬더니 터키는 그렇대요 그래서 아니 <웃음> 다른 날에 이런 거 없는 거 알지? 그랬더니 안돼 근데 터키만 있대 미안하대 또 어떤 사람은 아 근데 뭐, 진짜 짜증이 났습니다 그래도 뭐 터키 왔어요 터키 법을 따라야 되는 건 맞는데 좀 이상한 법이야 왜냐면 이렇게 좋은 나라가 지금 구경할 것도 많고 볼 것도 많고 이런 나라가 이런 말도 안 되는 것 때문에 여행하는 사람들한테 페널티를 준다는 게 저는 좀 이해가 안 가는 거야 이런 부분이 그거, 그거를 그 이유가 제가 이 바이크를 세워놨을 때 아니면 혹은 차를 세워놨을 때 누군가가 이 차를 탔을 수도 있다라는 거예요 그, 아니 누가 탔으면 어때 <웃음> 사고 나면 자기네가 알아서 책임지는 거고 내가 이 바이크 훔쳐갔어도 누, 그렇게 신경 안쓸것 같으면서 와좀 짜증났습니다 아까 근데 노을이 너무 멋있네 와우 아저 노을이 진짜 나, 내 마음 같구나 병원에 도착했는데 아무도 없네 어떻게 해야 되지? <웃음> 오늘 내내 그 생각에서 어 130만원 <웃음> 아 그냥 비즈니스에서 한번 탔다고 생각하겠습니다 닥터 유혹 예맥 아 <웃음> 다만 아 언제 오는지 물어봐야 되겠다 밥 먹으러 갔대 예딕 아 예티 오케이 아 투마로 아아 7시에 다시 오고 왜왜 안된다 그러죠 오늘 4시간 24시간 영업한다는데 기다렸다가 받고 받아서 그냥 넘어가고 싶은데 그게 안되나 보네 아 답답합니다 너 화장실은 어디야 화장실 가고 싶냐 갑자기 <웃음> 국경에만 들어가는 거면 실패하면 이렇게 맨날 밤이야 아니 좀 일찍 온다고 왔는데도 이렇게 시간이 걸려서 <웃음> 와 라티비아 국경에서 거절당했다고 생각나네 와 그때 진짜 최악이었는데 
이거는 뭐 돈이 나서 그렇지 <웃음> 그래도 시간이 3일 여유 있게 나와가지고 아, 밖에서 시간 좀 때우다 들어가 있습니다 아 7시까지 기다렸는데 여기서 안 한다네요 그래가지고 어디 무슨 호텔로 가면은 할수 있다고 해가지고 호텔로 갑니다 아니 왜 병원에서 안 되고 호텔에서 해 정확한 게 하나도 없어 씨 무슨 씨 <웃음> 아우 미치겠다 씨. 아니 저기 국경 수비대가 일로 가라고 해가지고 아이고 온 건데 병원에서 안 되고 무슨 호텔에서 된다 그러냐 이해가 안 가네 와 짜증납니다 아 뭐야 또못 나가네 일로 <웃음> 오늘은 뭐든지 못 나가는 날인가 봅니다 <웃음> 와 진짜 너무한 거 아니냐고 코비드가 <웃음> 정말 여행을 힘들게 만듭니다 모든 법과 제도가 바뀌, 바뀌었고 와 진짜 너무 힘들게 한다 코비드 딱 이랬는데 갑자기 양성 나오면 <웃음> 진짜 다 없어진다 뭐 어디라는 거야 와씨 여기는 이렇게 해서 가야 되나? 여기 호텔 2층에 가니까 피셜 테스트 한 데가 있네요 180 리라래요 근데 20 리라 좀 팁으로 50 리라 더 달라고 해서 아 진짜 짜증나가지고 그냥 200 리라 내고 알아서 가지라 그랬어요 어 여기서 3시간 반 걸리거든요 결과 나올 때까지 그래서 여기서 그냥 있다가 조자로 넘어갈 겁니다 아 터키에 더 이상 있고 싶지가 않어 있고 싶지가 않네 그리고 바보같이 키를 꼽아놓고 나갔어 라이트 불 켜져 있길래 지금 한 20, 20분 30분 있었는데 위에 참 진짜 하이튼간에 피셜 테스트 기다리면서 노상에 앉아서 맥주 하나랑 레이스 마시고 있어 아예 먹고 있어요 발끈 저기다 이렇게 세워놨고 저기가 테스트하는 호텔 입구인데 이렇게 올라가면은 저기서요 아 여기 아니다 여기 아저씨도 술 마시고 있었던 데고 여기다 와 마지막 날 이렇게 훅 들어왔네 여기서 3시간 더 있어야 돼요 3시간 2시간 남았습니다 맥주 하나 더 시켰는데 아 시켰댄다 맥주 하나 더 샀는데 뭐 사과 맛인데 이거 되게 쓰네 식사도 근데 오늘 이런저런 일도 있고 그래서 모칠레로 님이랑 연락을 이렇게 인스타그램으로 대화를 오래 하면서 이제 항상 얘기를 하면은 그런 걸 느껴요 아 여행을 내가 이래서 하는 거구나 라는 생각 항상 저한테 되게 이 여행에 있어서 되게 긍정적인 에너지랑 힘을 나게 해주시는 분인 것 같아요 여기서 10시 반까지라고 해가지고 모칠레라니 영상 보면서 기다리고 있었는데 지금 한 40분 전인데도 9시 50분 정도 됐거든요 뭐라 그러네 지금 준비됐다고 근데 결과는 여기서 받는 게 아닌가 보네 타고 오라네 저기라니까 아, 저기서 받고 바로 가면 될것 같아요 아 가봅시다 아아 어? 어? 아, 오케이 오케이 거기다 대라고 길 중간이라서 그런가 보다 10 o'clock 10 오케이 탐험 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 아 여기가 타케시 에어라인 하고 있는데 메러바 <웃음> 사람들이 이러고 관심 갖고 둘째 어? 둘째 둘째? 역역 코레? 코레 코레리 이제 다시길래 뭐시니? 레즈프 레즈프 아 정민 대시킬래 아직 된게 아니구나 
됐고 그리고 보험을 들어야 된대요 조지아를 또 들어갈 때 진짜 복잡하다 그래서 150 리라를 내고 15일짜리 보험을 우선 들었고요 조지아에 들어가서도 연장이 가능하다고 하네요 아 근데 제가 15일밖에 안한 이유는 이 금액이 훨씬 싼것 같아요 어턱 저기 뭐야 조지아 돈 단위를 모르겠는데 20이라고 나왔는데 제가 그걸 인터넷에 쳐보니까 반값도 안 하더라고요 그래서 조지아 가서 만들려고요 아 가봅니다 도착하면 12시간 없네 지금 10시 50분 제가 계획 없이 여행을 하긴 하는데 계획이 생기면은 무조건 합니다 그래서 오늘 지금 가는 거고 무리해서라도 아 진짜 고독합니다 와저 국경 수비대들을 또 만나네 <웃음> 아이 시간에도 들어가는 트럭들은 되게 많이 있네요 지금 11시 12분인데 와 도착했다 드디어 다시 왔다 <웃음> 아... 메라바 메라바 유지스타나 어 조지아 아, 조지아 라마 우선은 첫 번째 는 통과했고 바로 다음 번째 다음으로 갑니다 <웃음> 처음 왔을 때는 쫄아서 안 켰는데 비디오 에라이 몰라 씨 그냥 이제 키우 가는 겨. 제가 앞에 들어가서는 꺼야지. 바로 앞인데 꺼야 되겠다. 아 이쪽은 승용차만 원래 가는 건데 밤이라 이 화물차들 빨리 보내주려고 양쪽을 다 사용하나 보네요. 에잇 밤에 더 빠를 줄 알았는데. 터키에서 나가려고 그러는데 지금 전산이 안 돼가지고 국경에서 지금 계속 서 있습니다. 어 진짜 제대로 안 되는 날이네. 어, 여기서 뭐 진검사 같은 거는 안 하나 보네. 저 차는 검사하는 것 같은데 바이크는 검사 안 하나 봐요. 아 어, 끝난 건가? 지금 조지아 측에서는 처음 검사한 건 처음 이거 여권이랑 보여준 건데. 분위기가 여기 지나가면은 끝난 것 같아요 저기 막 환전서도 있는 거 보니까 끝났으면 좋겠다 맞들어봐 오 조지하다 와 끝났다 조지아도 개가 저렇게 치는구나 마드로바 조지아 이건 뭐야 어, 갑자기 교회가 나와 이제 자미가 없고 카지노 있고 끝난 거네 우와. 와 힘들었다 조지아 들어오기 <웃음> 와 진짜 삽질 그만해야지 정민아 삽질 그만하자 근데 진짜 쉽게 입국 시켜준다 조지아는 그 PCR 때문에 제가 거절당했던 거지 다른 문제는 없었어요 그 처음 만났었던 직원도 웰컴 투 조지아 이렇게 얘기해주시고 저분도 되게 상냥하게 얘기해주셨어요 이게 국경이 육로 국경을 우리가 경험해 본 적이 없으니까 몰랐는데 아니 뭐 이미그레이션이 저렇게 좀막 이미그레이션이 권위적일 필요는 없잖아요 어차피 다 공무원들이고 뭐 공무원이라고 무조건 상향해야 되는 건 아니지만 그렇다고 권위적일 필요는 없는 건데 가끔 보면은 권위적인 것처럼 막 그렇게 하는 사람들이 있어요 보면 국경에서도 가끔 있었어요 물론 뭐그 사람들이 자기 일이고 그러니까 뭐 웃, 웃지 않는 거는 이해할 수 있는데 
가끔 보면 은 분위기가 되게 막 상막한 사람들도 있어 아 좋다 조지아다 조지아 조지아 아 진짜 좋다 아 그리고 조금 전에 앞에 차가 서 있는데 아제르바이잔 번호판이었던 것 같아요 근데 근데 뭔가 느낌이 한국 사람 같아 아저씨가 그래서 이상하다 싶어서 이렇게 계속 쳐다보는 아저씨가 갑자기 말을 거시는데 한국말로 하시더라고 그래서 저는 여기 옆에다 한국 국기를 달고 있어가지고 미국 분이신데 미국 교포신데 어, 비즈니스 때문에 아제르바이잔이랑 조지아랑 터키를 왔다 갔다 하신대요 그래서 아제르바이잔 오면 꼭 들리라고 명함 주셨고 아제르바이잔 가면은 한번 만나볼 계획입니다 인상이 너무 좋으셨어 어, 근데 되게 신기했어 딱 그런 거 있잖아요 아 분명히 한국 사람 같은데 근데 한국 사람을 여기서 만날 거라고는 생각을 못해요 그리고 이 시간에 <웃음> 11시 53분 터키랑 조지아 국경에서 <웃음> 좀 웃겼어 <웃음> 야 조지아다 조지아 글자가 완전히 바뀝니다 근데 뭔가 어두워서 뭐 집도 좀 구경해보고 싶고 이렇게 지나가면서 어떻게 생겼는지 보고 싶은데 보이질 않네요 <웃음> 근데 좀 나오자마자 교회가 있었던 건좀 신기했어요 자미가 없고 그럼 여기서부터는 이제 애잔이 안 들린다는 거 아니야? 완전 모닝콜이었는데 애잔 트라브전에서도 <웃음> 호텔 바로 옆에 <웃음> 자미가 있어가지고 바로 아침부터 알라 <웃음> 바로 <웃음> 아 맞아 국경 들어왔으니까 이제 또 과속하면 안돼 어떻게 되는지 모르니까 어 글씨가 되게 이쁘다 꼬불꼬불 해가지고 아 돈이 얼마인지를 모르겠어 지금 이게 화폐 단위를 모르겠어서 기름은 아직 많이 있어서 지금 늘 필요는 없고 바이크 보험도 인슈런스를 얘기할 때도 시, 최소 15일이라고 해서 이거 꼭 들어야 되냐 들어야 된대요 그래서 이거 지나게 되면 은 불법이냐 그것도 또 처음에 물어봤을 때는 아니다 그러면 이거 나를 위해서 그냥 안전을 위해서 드는 거냐 사고 났을 때가 그렇다 그러더고 나중에는 또 꼭또 나중에 아저씨가 꼭 들어야 된다 이러, 이렇게 얘기를 해가지고 이거 무슨 뭐 어떻게 해야 되는 건지 잘 모르겠어 우선은 한번 보고 어떻게 해야 되는 건지 상황을 좀 봐야 될것 같아요 아 괜히 또 사소한 이런 서류 문제 때문에 제가 해야 될 거를 안 해서 문제 생기지 않았으면 좋겠어요 아 근데 솔직히 말해서 저거 외국 갈때 그거 신고해야 된다는 건 조금 어이없어요 네 그래가지고 따지면서 그런 얘기 했거든요 나는 너무 억울하다 어이없다 그러면 은 국경에서 통과할 때 그런 거를 말을 해줘야죠 근데 그 사람이 거꾸로 저한테 물어보더라고요 그럼 너 거꾸로 물어봤냐 그러면 아니 내가 그런 게 있는지 어떻게 알고 물어봐 내가 그래서 그 얘기 했어요 아 그럼 내가 화장실 갈 때도 <웃음> 물어봐야 되냐 <웃음> 그 얘기 했더니 그 사람이 갑자기 고개 절레절레 하더니 미안하다고 <웃음> 그러는데 그 사람이 뭐가 미안해 나라가 정한 거를 그 사람은 공무원인데 여기 뭐 했더니 성이 있어 아무튼 뭐 중, 중범죄라고 하는데 뭐 저를 감금하거나 그러진 않았거든요 근데 아무튼 조금 짜증나긴 합니다 근데 뭐 지나간 것은 지나간 대로 그런 의미가 있는 거고 조지아에서 더 좋은 여행을 할 거라는 그런 뜻으로 알아듣고 조지아 사람들 너무 친절해 그래서 너무 좋아요 지금 근데 터키 사람들도 친절합니다 마지막에 제가 뭐 몰랐었던 것 때문에 생긴 문제고 비싼 교훈이죠 그래서 제 영상을 보시는 분들은 이런 실수 안 하셨으면 좋겠어요 <웃음> 출혈이 그냥 훅 <웃음> 아니 저기 뭐야 바텀이 가가지고 좀 좋은 호텔에서 며칠 휴양해야 되겠다 했는데 이건 뭐싼 호텔 찾아야 해요 <웃음> 오우 야야야야야 오우 야씨 아우 진짜 
코너는 조심해야 됩니다 와 바로 유심안 되네 여기 들어왔다고 짤 없네 보다폰 보다폰 여기서 좌회전이라고? 아 앞에서 열심히 가보겠습니다 숙소에 도착했습니다 여기는 뭐 공사 끝난 것처럼 이렇게 막 이런 게 있어 여기가 20달러에요 여기 여기 뭐야 조지아 돈으로 20달러고 여기가 바다인 것 같아요 메리아트 호텔도 있네 여기다가 호텔 어딨냐고 물어보니까 여기 알려줬는데 오씨 옆방 다 보여 넘어갈 수도 있어 여기가 다 이런 데인가 봐요 호텔처럼 돼 있는 어후야 그리고 씻고 자야 해요